গুড মর্নিং কেমন আছো বন্ধুরা তোমরা সবাই ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সকাল সকাল চলে এসছি আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে আজকে সারাদিনের সব কটা ক্লিপস শেয়ার করে দেবো আই থিঙ্ক তোমাদের ব্লগটা অবশ্যই ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে কিন্তু লাইক ফলো শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে এখন বাজে সকাল সকাল নয় ভোর চারটে বাজে তো আমরা একটা জায়গা বেরোচ্ছি আজকে আমাদের হঠাৎ করে একটা প্ল্যান হয়েছে কলোরাডো যাওয়ার তো সেই কারণে আমরা মানে রেডি হয়ে গেছি জাস্ট টু ডেজ মানে টু নাইটস অ্যান্ড থ্রি ডেজের জন্য তো চলো তোমাদের সঙ্গে সব কটা ক্লিপস শেয়ার করবো অবশ্যই আর তোমরা ব্লগটা পুরোটা দেখতে থাকো তো যাই হোক আমাদের ফ্লাইট আছে ছটাতে তো আমরা রেডি হয়ে পড়েছি প্রায় এরপরে তারপর আমরা বেরোবো তো চলো তোমরা ব্লগটা দেখতে থাকো প্রথম থেকে শেষ অবধি আই থিঙ্ক তোমাদের ব্লগটা অবশ্যই ভালো লাগবে আর ভালো লাগলে কিন্তু লাইক ফলো শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো চলো বেরিয়ে পড়ি আমরা যখন বেরোই তখনও মানে অন্ধকার টাইপেরই ছিল যেহেতু এখন রাত্রা অনেকটা বড় তো তারপরে ক্যাব নিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টে তো আমাদের বোর্ডিং পাস বোর্ডিং চেকিং টেকিং করা হয়ে গেল এবার আমরা যাব এবার এয়ারপোর্টে ভেতরে গিয়ে ওখানে একটু ওয়েট করতে হবে আমাদের ছটায় ফ্লাইট আছে চলো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা তো ফ্লাইটের উইন্ডো সিটটা আমি অনেকটা ভাগ্যক্রমেই পেলাম কারণ একজন মিস করেছিল কোনো কারণে ফাঁকা ছিল তো আমি ওই উইন্ডো সিটটা পেয়ে গেলাম বাট ওই বসে তখনও ফ্লাইটটা আমাদের টেক অফ করেনি তাই বসে জানালাটা তুলে আমি ওই পাশে দেখলাম ওই ফ্লাইটটা আর এখানে এ কাজে ব্যস্তই হয়ে আছে তাই আমি বাইরের দিকে তাকে ওই ফ্লাইটটা দেখছিলাম আর ওই ফ্লাইটটাতে দেখছিলাম পেছনের দিকে কীভাবে লাগেজগুলোকে তোলে বা পেছনের বাংকারে ওটা দেখতে খুব ভালো লাগছিলো আর কি সুন্দর মানে ব্যাপারটা খুবই সুন্দর যে লাগেজগুলো এমনি উঠে যায় জাস্ট কোনো মানুষের ছাড়াই বেশ সুন্দর আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে
তো ফ্লাইটটা মোটামুটি ওপরে উঠে যাওয়ার পরে আমরা উইন্ডোটা বন্ধ করে দিলাম তারপরে একটু খাওয়া দাওয়া খেলাম আর তারপর একটু রেস্ট নিলাম তো চলো এই হলো বেশ ওপর থেকে নিচের ভিউটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দর আমাদের ফ্লাইট ল্যান্ড করে গেছে এবার আমরা নামবো এটা ডেনভার এয়ারপোর্ট এখান থেকে আবার আমাদের নেক্সট ফ্লাইট আছে এক ঘন্টা পরে তারপরে নাম তারপরে আমরা যাচ্ছি কলোরাটো স্প্রিং তোমরা লকটা কন্টিনিউ করো তো এটা হলো ডেনভার এয়ারপোর্ট এই এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে আমরা এক ঘন্টা ওয়েট করলাম ওই ফ্লাইটটা হলো আমাদের নেক্সট ফ্লাইট তো আমাদের তখনও অবধি এক ঘন্টা ছিল ছাড়তে ফ্লাইট তো আমরা ডেনভার এয়ারপোর্টে আছি এখান থেকে আমাদের নেক্সট ফ্লাইট যাবো কলোরাডো স্প্রিং তো আমরা নেক্সট ফ্লাইটে উঠে গেছি আমাদের ফ্লাইটটা ডেকো করতে কিছুক্ষণ সময় আছে এখন আমরা ডেনভারে এয়ারপোর্টে আছি এয়ারপোর্ট থেকে যাচ্ছি এবার কলোরাডো স্প্রিং তো ডেনভার থেকে কলোরাডো স্প্রিং খুব একটা বেশি টাইম লাগে না ফ্লাইটে ফিফটিন মিনিটস লাগে তো আমরা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম এয়ারপোর্টটা খুবই সুন্দর তার থেকেও সুন্দর পেছনে চারপাশটা দেখো খুব মাউন্টেন তো আমরা মোটামুটি এয়ারপোর্টটা থেকে আমরা সবটা জিনিসপত্র লাগেজগুলো নিয়ে আমরা বেরোলাম আর এই দেখো বুঝতেই পারছো ওপরে লেখা আছে কলোরাডো স্প্রিং অলিম্পিক ট্রেনস কলোরাডো স্প্রিং বলে লেখাই আছে তারপর বাইরে বেরিয়ে আমরা ক্যাবের জন্য ওয়েট করতে থাকলাম দুপাশে সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা প্রায় পৌঁছে গেলাম আমাদের হোটেলে অ্যাকচুয়ালি এটা আগে থেকেই বুক করা ছিল যেই কাজে অরিজিৎ এসছিল তো ওরাই আগে থেকে হোটেলটা বুক করে রেখেছিল তাই আমাদের সুবিধেই ছিল তো এটা হলো কার্টিয়ার তো হোটেলে পৌঁছে আমরা রিসেপশন থেকে চাবিটা কালেক্ট করলাম ফাইনালি আমরা আমাদের হোটেলে পৌঁছে গেছি একটু ফ্রেশ হয়ে নেব ফ্রেশ হয়ে তারপর আমরা ভাবছি আজকে একটু বেরোবো মানে এক্সপ্লোর করব কয়েকটা জায়গা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবো তোমরা ব্লগটা কন্টিনিউ করো তার আগে একটু ফ্রেশ হয়ে নেই কারণ খুব টায়ার্ড লাগছে আর একটু ফ্রেশ হয়ে তারপর আমরা বেরোবো তো চলো কন্টিনিউ করো তোমরা ব্লগটা তো আমরা রেডি হয়ে গেছি এবার আমরা প্রথমে কি যাব কোথায় যাব প্রথমে হেলেন ফলস বলে একটা জায়গা তো প্রথমে আমরা যাব হেলেন ফলসে চলো দেখা যাক কেমন হেলেন ফলস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে দেব আর তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা হেলেন ফলস তো আমরা বেরিয়ে পড়েছি আমাদের ফার্স্ট আছে হেলেন ফলস কিছু একটা ওটাতে যাব আর তার আগে একটু ভাবছি খেয়ে নেব কারণ খাওয়াটা খুব একটা ভালো হয়নি 
তারপরে আবার কোথায় ওখানে কিছু পাবো কি পাবো না তাই খেয়ে নিলেই বেটার হয় চলো দেখা যাক আর চলো তোমাদের চারপাশটা একটু শেয়ার করে দিচ্ছি তোমাদেরকে আমাদের ক্যাব চলে এসছে তো আমাদের এখন ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হলো হেলেন ফলস চলো যাওয়া যাক তো ক্যাবে উঠেই দেখো তোমরা কি সুন্দর একটা ওয়েদার আর বাইরের আকাশটা কি সুন্দর কালার যেন কেউ আর্টিফিশিয়ালি কেউ একটা এঁকে দিয়েছে পুরো নীল আর সাদার একটা খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশান আর তোমরা তো এমনিতেই দেখতে পাচ্ছ শুধু পাহাড় আর পর্বতে ভরা জায়গাটা অনেকটা মনে হবে যেন দার্জিলিংয়ের মতো আর আমরা এখন যাচ্ছি হেলেন ফলস যেটা অনেকটা একটু ওপরের দিকে মানে ওই দার্জিলিংয়ের মতো অনেকটা আমরা পাহাড়ি রাস্তা পেরিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে তারপর এখানে গাড়িটা আমাদের ড্রপ করলো আর আমরা তারপর হেলেন ফলসটা দেখতে গেলাম তো হেলেন ফলসটা দেখতে গেলে প্রথমে এই দিক দিয়ে এন্ট্রান্স এন্ট্রান্স মানে এটা একটা রাস্তা করা আছে তো এখানে কোনো টিকিটের ব্যাপার স্যাপার ছিল না জাস্ট এই ফলসটাই দেখার খুব উঁচু থেকে ফলসটা পড়ছে আর অনেক জায়গাগুলো আছে যেখানে অনেক ইনস্ট্রাকশান ছিল যেটা করতে না কারণ অনেক সময় এখানে বিপদের সম্ভাবনা থাকে তাই তো এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম অনেকটা ট্রেলের মতো অনেকটা জায়গা মানে সিঁড়ি দিয়ে উঁচু দিয়ে পাহাড়ে ওঠার মতো তো আমরা সেভাবেই উঠলাম আর চারপাশটা দেখো ঘন জঙ্গল প্লাস ঝর্ণা তো সঙ্গে আছি আর এখানে অনেক ট্যুরিস্ট এসছে অলরেডি ওই সময়টাও মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি উইকটেজের মধ্যেই গেছিলাম তাও দেখলাম অনেকেই আছে তো এই জায়গাটাই ঘিরে রেখেছি কিছুটা আর এখানে আমরা কয়েকটা ফটো সেশানো করলাম জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর তোমরা দেখি হয়তো বুঝতে পারছো আর জলের স্রোতটা এখানে হয়তো অতটা বুঝতে পারছো না কারণ এটা অনেকটা নিচে নিচে না একটা সাইড দিয়ে জল আসছে যখন ওপরের একটা অংশ তোমাদের দেখাবো তোমরা মানে কিছুটা হলেও বুঝতে পারবো খুবই সুন্দর আর অনেকটা দূর থেকে জলটা আসছে যেটা মানে আমরা বুঝতেই পারলাম না কোথা থেকে ওর উৎস বাট দেখতে পাচ্ছিলাম অনেকটা দূর থেকে জলটা আসছিল জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর কিন্তু প্রবলেম হলো এখানে নেটওয়ার্কের খুব প্রবলেম আমরা জানি না আমরা কি করে ফিরবো আমরা তো ক্যাবে এসছি এরপরে ফিরবো কীভাবে জানি না কারণ ক্যাব বুক করতে পারবো কি না জানি না বাট জায়গাটা তোমাদেরকে কয়েকটা ক্লিপস দেখালাম চলো বাকিটা তোমাদের শেয়ার করছি তোমরা কন্টিনিউ করো ভ্লগটা তোমাদের ভালো লাগবে তারপর এখানে একদিকে ইনস্ট্রাকশান ছিল ওই জায়গাটাতে খুব একটা বেশি যেতে না বাট আমরা দেখলাম যে ওখানে গিয়েই দেখা যাক কি আছে না আছে বাট ওখানে বলা আছে একটু দেখে শুনে যেতে কারণ অনেক সময় এখানে জল ওই ঝর্ণা জলটা এখানে চলে আসে তো যাই হোক তো আমরা দেখলাম ওখানে অনেকেই আছে অনেকের ভয়েস শোনা যাচ্ছিল তাই আমরা আবার ওদিকে একটু গেলাম দেখতে তো দেখলাম যে ঠিক আছে তখন অবধি জলের কোনো ভয়ে ছিল না জাস্ট এক এ জলটা অনেক শুরু হয়ে যে দেখো যাচ্ছে জাস্ট অতটা ভয়ের ছিল না মাঝে মাঝে হয় অনেক সময় স্রোতটা বেড়ে যায় সেটার জন্য ইনস্ট্রাকশানটা থাকে 
তো যাই হোক আমরা এখান থেকে তাড়াতাড়ি ঘুরে নেমে পড়লাম কারণ মেঘটা মানে অনেকটা মেঘলা মেঘলা দেখা গেছিল তাই বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তারপর এই জায়গা থেকে ভিউটা দেখলাম আমরা পুরোটা খুব সুন্দর লাগছিল কলোরাডো শহরটাকে এটা হলো অনেকটা টপে যাই হোক চলো তোমরা দেখতে থাকো ব্লগটা আমরা ব্যাক করছি আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে হ্যাঁ এখানে রাস্তাটা এতটাই মানে দুর্গম টাইপের তো আমরা তাই তার মানে হাঁটতে হাঁটতে আর কথা বলতে পারছি না আস্তে আস্তে হাঁটতে কারণ অনেক সময় স্লিপ খাচ্ছে তো যাই হোক চলো তোমাদেরকে মোটামুটি দেখিয়ে দিলাম আর এবার আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি মানে আমরা নিচের দিকে যাচ্ছি এবার তো চলো কম আর এখানে নেটওয়ার্ক নেই তো বলেছিলাম তোমাদের তো সেই কারণে আমাদের এখন ক্যাবের জন্য দেখতে হচ্ছে নেটওয়ার্ক চলো তোমরা দেখতে থাকো আর অবশ্যই কমেন্টস করে জানাও কেমন লাগলো আর চলো তোমাদের ব্যাক ক্যামেরায় বাকিটাও শেয়ার করে দিচ্ছি চলো থার্টি মিনিটের মধ্যে যেতে পারবি সবকটা ক্লিপস শেয়ার করে দিলাম তোমাদের সঙ্গে